দীপ জেলে দাও মোর আদার গড়ের কোণে সেই আলোর আবা ছড়াক আমার সকল দেহ মনে গানের এই কথায় আলোই নিজে আলোকিত হওয়ার যে আকুতি তা যেন প্রবাসীদের বেলায় ভিন্ন তারা নিজে পুরে পুরে আলোর আবা ছড়িয়ে অন্যদের আলোকিত করতেই বেশি সুখ পায় আমি যে জায়গাটিতে বসে আছি এটি হচ্ছে রান্না করার একটি জায়গা এখানে তারা রান্না করেন প্রবাসীরা এই যে এখানে খেয়েছেন বোধহয় ময়লা ফালানোর জায়গা এই যে এখানে তারা তাদের চুলা এটিতে রান্না করে সবজি আছে এখানে এটি হচ্ছে মোটামুটি রান্না করার একটি জায়গা খুব একদম বদ্ধ অর্থাৎ এখানে যদি রান্না করা হয় তখন বোঝা যায় যে এখানে ভিতরে কি তাপমাত্রা থাকে সারা দিন নিয়ে পরিশ্রম করার পর এই যে এত কষ্ট করে এই তাপমাত্রার মধ্যে তারা রান্না করে করে সেদিন ছিল ঈদের দিন পরিবার স্বজনহীন বিবর্ণ ঈদের দিনে তাদের মুখে বিষণ্নতার ছাপ থাকলেও সুখ ছিল মনে তাদের এই ত্যাগ কিংবা কষ্টের মূল্যে দেশে স্বজনদের ঈদ হয়েছে আনন্দের কংসি মালয়েশিয়ার স্থানীয় ভাষা প্রতিদিন গড়ে প্রায় পাঁচ কোটি বাষট্টি লাখ মার্কিন ডলার প্রবাসী আয় প্রেরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃত্তিতে বিশেষ অবদান রাখা প্রবাসীদের একটি অংশ মালয়েশিয়া প্রবাসীদের থাকার জায়গা মালয়েশিয়া বিভিন্ন নির্মাণ শিল্পের পাশে বসবাসের এমন দৃশ্য দেখা যায় অহরহ সাধারণত মালয়েশিয়ার বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের পাশে বা কাছাকাছি থাকার জন্য অস্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা আবাসন শব্দটি আসলে এখানে বেমানান এখানকার এক একটি রাত এক একটি দিন যেন কষ্টের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার মতো প্রবাসীর সাথে কথা বলবো তিনি বাংলাদেশি এবং এখানকার সুপারভাইজার স্থানীয় ভাষায় কপালা বলা হয় ওনার সাথে কথা বলবো জানার চেষ্টা করব এখানকার যে সকল বাংলাদেশি আছেন তাদের কাজ করার পরিস্থিতি কীরকম এখানকার থাকা খাওয়া সব কিছু নিয়ে আমরা ওনার সাথে কথা বলবো এবং ওনার অধীনে কতজন বাংলাদেশি কাজ করেন সেটি জানার চেষ্টা করব আপনার নাম আসসালামু আলাইকুম আমার পানির মেজে আমি দশ বছর ধরে আসি আমার লোক দুই আড়াইশো লোক সব সময় কাজ করে তো আমি যে মন মনে করি যে আমার লোকগুলি ভালোই আছে কিন্তু সব লোক তো আর ভালো না আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে দুই আড়াইশো লোক আপনার এখানে কাজ করে সবাই কি বাংলাদেশি সবাই বাংলাদেশি সবাই বাংলাদেশি আপনি দাবি করছেন যে তারা সবাই ভালো আছে ভালো থাকে আসলে ভালোটা আপনি কীভাবে বুঝেন যে কোন দিকটা বিচার বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে ও সে ভালো আছে কোন দিকটাকে বিবেচনা করে বিভাগে প্রশ্ন করে যে আমরা কাজ পাইতেছি মাসে মাসে বেতন পাইতেছি যে কিছু মানুষে আবার খালি শুধু সব যে ভালো ওইটা কোনো আমি গ্যারান্টি দিতাম না যে আমার লোকে যারা কাজ করে আমার কোম্পানিতে যারা কাজ করে হ্যাঁ ভালোই আছে কিছু মানুষের ফার্মিট এখানে এই কঞ্চি বলে মালয়েশিয়ার স্থানীয় ভাষায় এটিকে আমরা যদি বাংলাদেশি ভাষায় বলি আমি আসলে ঠিক বুঝতে পারছি না এটা কী বলা যায় এটা একটা অস্থায়ী আপনারা দেখতে পাবেন হয়তো বা অস্থায়ী একটা আবাসস্থল এখানে যারা থাকেন তাদের মানে জীবনযাপনে প্রতিদিন জীবনযাপনে কী ধরনের সমস্যা পড়তে হয় এন যারা তাহে দেখেন আমরা যে আছি আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু কারেন্ট নাই কারেন্ট নাই যেতে আমরা জেন্টসের সালায় কারেন্ট ইয়ে করে আমরা চলি কারেন্ট নাই এটা একটা মাঠের মেজে আলগা জায়গার মেজে কারেন্ট দিতে পারতেছে না জেন্টসের দিয়া এটা মন করেন যে কারেন্ট তৈরি করে আমরা তাহি আর গুসলখানা মন করেন যে টঙ্গের মেজে ফানি আছে এই টঙ্গের মেজে ফানি লই লই ফানি লই আনতে পুরাই পুরাই গোসল করি আমরা তো আর ওয়ার্কার আমরা তো আর রুম দেন না যে গোসল করবো বা গোসলখানার বালু ইয়ে আছে বাজার হাই পাই ফিমিলি থাকতেছে বাজার আসতেছে আর তো ফারতাছে হ্যাঁ এটি আসলে বোঝা যায় যে প্রবাসীরা যে বিদেশে থেকে কতটা শ্রম দেন কতটা ত্যাগ দেন প্রবাসীদের জন্য আসলে এটা তো অনেক কষ্ট এত কষ্ট করে থাকে কেন আসলে মানুষ এত করে কষ্ট তা হ্যাঁ একটা কথা ওই যে আমরা আর বাড়ির মেঝে বাপ মা আছে ভাই আছে ফ্যামিলি আছে হ্যার আরে শান্তি লাহার জন্য আমরা যত যুদ্ধ করে যাই যত কষ্ট করি তারপরেও কিন্তু আমরা মনের মেঝে একটা আনন্দ যাতে আমরা বাপ মা হ্যারা ফ্যামিলি সুন্দর করে চলতেছে খাইতেছে হ্যারার লগে ভিডিও কলে কল দিলে দেখলে যে ভালো আছি ইটোই আমরা আনন্দ ইটোই যুদ্ধ আনালে প্রবাসী জীবনের মেঝে কোনো সুখ নাই কোনো সুখ নাই আমরা যে জায়গার মেঝে তাহি আপনি দেখেন এই তাকের মেঝে মনে করেন যে প্রবাসী ছাড়া কোনো লোক থাকতো না যাই দেশে থানীয় একটা লোক থাকতো না বাই দেশের ইন্ডিয়া মিন্ডিয়ার আছে কই থাকতো না কিন্তু আমরা দেখেন এই যে টঙ্গের মেঝে ফানি লইতেছি গোসল করতেছি খাইতেছি নিজে ভাগ করে খাইতেছি নিজে বাংলা দোকান আছে বাজার করে এনে খাইতেছি আমরা এতটুকুই এই যে সকাল আটটার সময় যাই রাতের দশটা বাজে যাই আয় গোসল টোসল করে ঘুমাই খাই এটাও আবার আটটার সময় যাই আবার দশটার সময় বারোটার সময় আমরা এতটুকু শান্তি নাহলে এছাড়া আমরা কোনো বিদেশ কোনো যারা আছে শান্তি নাই ওই থেকে দেখেন গা ওইতে টেহার দিকতে শান্তি নাই মনের দিকতে শান্তি নাই টাকার জায়গা নাই আর নালে খাওয়ার সুবিধা হইতেছে না গিয়া তোমার দুই মাইল তিন মাইল ঘুরে গিয়ে বাজার আনা লাগতেছে এটা ওই এই মনে আচ্ছা এখানে আজকে তো ঈদের দিন গেছে তো আজকে ঈদের দিন আপনাদের কেমন লাগছে বা ঈদের দিন কি করেছেন আজকে 
আজকে ঈদের দিন আমরা গরুর মাংস ভাগ করছি শ্যামাই ভাগ করছি বন্ধু বান্ধব বলে দেখা করছি মানে আজকের দিনটা একটু ভালোই লাগতেছে সবাই বন্ধু বান্ধব দূরের বন্ধু বান্ধব থাকলেও দেখা করছি ভালো লাগতেছে কিন্তু আজকের দিনের মতো তার সব সময় আনন্দ তাহে না কয়দিন ছুটি পেয়েছে আজকে দুই দিন ছুটি পেরেছি দুই দিনই আনন্দ লাগবো হ্যাঁ কাল লাগবো এরপর তো আপনার যার যার কাছে চলে যাবো আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইব আবার কাজের যুদ্ধ আরম্ভ হইব যার যা জায়গা ভাবে চলে যাবো কিশোরগঞ্জের মোহাম্মদ সামাদ এখানে ব্যক্তিগত বলতে সমস্যা বলতে পানির সমস্যাটাই খুব জটিল আর কি আর তাছাড়া কারেন্ট সময় মতো পাওয়া যায় না এটাই আর কি কাজ কি প্রতিদিনই করতে হয় হ্যাঁ প্রতিদিনই করতে হয় মাস শেষে কত টাকা দেশে বাড়াইতে পারেন প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ এরকম আর কি আচ্ছা তো এই যে কষ্টের কথা আমরা আমাদের একজন প্রবাসী সুপারভাইজার উনি বলছিলেন যে আসলে অনেক চ্যালেঞ্জের ব্যাপার সেবার থাকে অনেক কষ্ট থাকে এত কষ্ট আসলে আমি এই জিনিসটা জানতে চাইছি এত কষ্ট আসলে কেন করেন আপনারা এত কষ্ট তো ভাই করে যে ফ্যামিলির জন্য যাতে ফ্যামিলি ভালো যে কোনো একটা করতে পারে যে ভালোভাবে চলতে পারে এইটাই আর কি আর প্রবাসীর জীবনটাই খুব কষ্টের জীবন আর আমি এখন যে জায়গাটিতে আছি এটি হচ্ছে থাকার জায়গা যেখানে প্রবাসীরা থাকেন এই যে এরকম কাঠের তৈরি এটি কাঠ না ঠিক পাতলা টাইপের একটা কিছু পাতলা টাইপের একটি কাঠের মাধ্যমে দুই পাশে দুই পাশে ঘর দুই পাশে সাধারণত প্রবাসীরা থাকেন এরকম লম্বা থাকে এ হচ্ছে তাদের থাকার জায়গা এবং কাপড় চাপড় রাখার জন্য বাইরে এরকম তারা কিছু একটা সুতির মতো কিছু টানিয়ে রাখছে এটির মাধ্যমে এখে এখানে তারা গোসল করার পর বা কাপড় পরিষ্কার করার পর সেখানে শুকানোর জন্য রেখে দেন এখানেও আমরা ওই যে কাজের টাইমে আয়া গোসল করা যাই আবার গোসল করি এন আয়া ওই যে পাকঘরের পানি মানে যা আছে সম্পূর্ণ এইগুলি নেই আপনি দেখেন যে কী জায়গার মেঝে এই জায়গার মেঝে মনে হয় যে আমরা বাংলাদেশে মনে হয় যে গোসল হওয়ার চেয়ে ভালো আছে আমি মনে করি যেটা তারপরেও আমরা থাকতে হইতেছে কেন থাকতে হইতেছে যাতে দেখা যাইতেছে আমরা ফ্যামিলির মেঝে টাকা পয়সা আমরা এই বেশি দেশে কামাই করে না দিই তাহলে খাইতে পারতেছে না চলতে পারতেছে না এই হিসাবে আমরা ইডোই সুখ মনে করে নিই আচ্ছা এটা এটা কি পানি কি পরিষ্কার এটা দিয়ে রান্না রান্না করে এটা দিয়ে এটা তৈরি রান্না করি এটা তৈরি রান্না করি এটা তৈরি মনে করেন যে সাইকিয়া নিয়ে রান্না করি নাহলে এছাড়া ধর আমরা পানি কোথাও আনতে পারতেছি না এটা লাইনের পানি বসে একটা লাইন দিয়ে দিছে এটা তো আমরা গোসল করি এটা তো আমরা মনে করেন যে নিয়ে ভাগ করি এটা থেকে সব কিছু করি এই যে দেখেন আমার ভাগ্যটা দেখেন এই যে দেখেন এই যে দেখেন আমরা মানে নিত না মানে হ্যাঁ কান্দা কাটি করবো এটা এটা করবো কিন্তু এইগুলি বাস্তব কিন্তু আমরা সব প্রবাসী কই না যে আমরা কষ্ট হয়েছি কিন্তু আমরা কষ্ট হয়েছি বিরাট কষ্ট হয়েছি মানে এর সে কোনো কষ্ট কোনো লোকের হইতে পারে না রৌদ্রজ্জ্বল বা শুকনো মৌসুমে এখানকার পরিস্থিতি যেমন তেমন বৃষ্টি হলে তা ভোগান্তির চরমে ওঠে বড় উঁচু উঁচু স্থাপনা এবং বসবাসের জন্য উন্নত বাসাবাড়ি তৈরি করা মানুষরা কাঠের এ গড়ে থাকলেও নেই তাদের কোনো অভিযোগ নেই কোনো অনুযোগ সারাদিন শ্রম দেওয়ার পর শৈলের যে গাম যে ময়লা থাকে তা পাতিল পরিষ্কার আর গোসলের জন্য থাকা আবার ময়লা পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয় এখানে আপনার দোকানের কেনাকাটা যারা করে তারা বেশিরভাগই বাংলাদেশি নাকি অন্য দেশি কোন কোন দেশি কোন কোন দেশি এখানে মানে আপনার এখানে কেনাকাটা করে আমার এখানে আপনার কেনাকাটা করে বাংলাদেশি সব বাংলাদেশি এখানে কি মানে এই কোনটিতে অন্য কোন কোন দেশ থাকে ইন্দোনেশিয়া আপনার আছে খুব কম কিন্তু বাংলাদেশি বেশি আপনার এখান থেকে যেহেতু এটা বাংলাদেশি দোকান বাংলাদেশি জিনিস নিয়ে বাংলাদেশিরাই কিনে বেশি জি আচ্ছা এই কঞ্চিতে যারা আছে তাদের সুযোগ সুবিধা বা আপনার আপনার কি মনে হয় যে এখানে আর দ্রব্যমূল্যের দাম কীরকম সবজির দাম সব কিছুর মালটাল হ্যাঁ মোটামুটি আপনার দাম ভালোই আছে মোটামুটি ভিতরে আমরা লাখে দাম খুব বেশি না যেহেতু এটা খুব একটু বাইরের দিকে বেশি না এর তো আপনার ইয়ার থেকে মার্কেটের থেকে একটু আপনার বেশি লাগে ন কিছুক্ষণ আগে যে আপনার দোকানটা দেখছিলেন সেই দোকানে আছে আমি এটি বাংলাদেশি পরিচালিত একটি দোকান বাংলাদেশিরা এখানে কাজ করেন এবং এখানে খুব সুন্দর দেখেন পরিবেশ যে চা বিক্রি করার যে আমাদের বাংলাদেশের যেসব স্ট্রি স্টল বলি আমরা স্ট্রি স্টলে যে চা বিক্রি করে এরকম একটি ইয়ে আছে আমি যদি এদিকে দেখাই যে এখান থেকে তারা চা বিক্রি করার একটা ইয়ে আছে এরকম সিস্টেম আছে এখানে পাশেই রান্না হচ্ছে তো এটি হচ্ছে দোকান দোকানের ভিতরে রান্না করার জায়গাটি এখানে যারা 
এখানে থাকেন তারা অনেক সময় এখান থেকে কিনে খান 